Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender o direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos. Decreto-Lei 2848, Código Penal. Hoje, domingo, 15 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até o dia de hoje. Estamos no site do planalto.gov.br. Código Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que ele confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Parte geral. Título 1. Da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1 Não há crime sem lei anterior que a defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2 Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3 A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4 Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1 Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2 É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em Porto ou Mar Territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6 Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7 Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. A linha A contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, a linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, o Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação instituída pelo Poder Público, a linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço, a linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso II, os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro. A linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1 Nos casos do inciso 1 o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. 
Parágrafo 2 Nos casos do inciso 2 a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entre o agente no território nacional. A linha B, o fato punível, também no país em que foi praticado. A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3 A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B. Houve requisição no ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença estrangeira. Artigo 9. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. A linha B, para os outros efeitos da existência de tratado de tradição, com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Contagem do prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no computo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Legislação Especial Artigo 12 As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Título 2 do crime Relação de causalidade Artigo 13 O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1 A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2 A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? A linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Diz C. O crime. Crime consumado. 1. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. 2. Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 um a 2 terços. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 um a 2 terços. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, 
por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. Inciso 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. 2. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente. Erro sobre elemento do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1 É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2 Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3 O erro quanto a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se é inevitável, isenta de pena. Se é evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Exceção punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar do perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1 Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2 Embora seja razoável exigir seu sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 um a 2 terços. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Penal, 
Hoje é domingo, 15 de setembro de 2019, então a lei está atualizada até o dia de hoje. O site e a fonte do conteúdo, planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Penal. Decreto-Lei 2848. Título 3 Da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 2 de 1 um a 2 terços, se seu agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não exclui da imputabilidade penal. Inciso 1. A emoção ou paixão. Embriaguez. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Parágrafo 1. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2 A pena pode ser reduzida de 1 um a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Título 4 do Concurso de Pessoas Artigo 29 Quem de qualquer modo concorre para crime incide nas penas a este culminadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1 Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 um sexto a 1 um terço. Parágrafo 2 Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Caso de imputabilidade. Artigo 31. O ajuste à determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Título 5 das penas. Capítulo 1. Das espécies de pena. Artigo 32. As penas são, inciso 1, privativas de liberdade. 2. Restritivas de direitos. 3. Multa. Seção 1 das penas privativas de liberdade. Reclusão e detenção. Artigo 33. A pena de reclusão pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1 Considera-se, alinear, regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B, regime semiaberto à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A linha C, regime aberto à execução da, da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2 As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado observados os, critérios, os seguintes critérios e salvados as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha A, o condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. 
a linha B, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou superior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3 A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Parágrafo 4 O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Regras do regime fechado. Artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1 O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante repouso noturno. Parágrafo 2 O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado desde que compatíveis com a execução da pena. Parágrafo 3 O trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto Artigo 35 Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código caput ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1 O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2 O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Regras do regime aberto Artigo 36 O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1 O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer alguma atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2 O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins de, da execução ou se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingindo-os pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 38. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação especial. Artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39, deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes, estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Superveniência de doença mental Artigo 41 O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta a outro estabelecimento adequado. Detração. Artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação, em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Seção 2 das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são, inciso 1, prestação pecuniária, 2, pre... perda de bens e valores, 3, 
limitação de fim de semana. 4. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. 5. Interdição temporária de direitos. 6. Limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o regime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Inciso 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 2. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Parágrafo 3 Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4 A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrita imposta. No cálculo de pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido na pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos Artigo 45 Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1 A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação, em ação de reparação civil, se coincidente os beneficiários. Parágrafo 2 No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Parágrafo 3 A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á ressalvada legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Estadual e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática de crime. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. Parágrafo 1 A prestação de serviços da comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2 A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3 As tarefas a que se refere o parágrafo 1 serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixados de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4 Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva, salvo um menor tempo, artigo 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição 
temporária de direitos. Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são 1. Um, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício da profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de, um, de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em caso de albergado ou caso de estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos de palestras ou atribuições atividades educativas. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Continuação, então, do Código Penal. Hoje, são... Hoje é domingo, 15 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até a data de hoje. Estamos no site do planalto.gov.br. Artigo 49, seção 3 da pena de multa. Multa. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Parágrafo 1 o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Parágrafo 2 O valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa Artigo 50 Ou a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença, a requerimento do condenado e, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1 A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando a linha A aplicada isoladamente, a linha B aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, a linha C concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2 O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação. Artigo 51. Transitada, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas de legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. É suspensa a execução da multa, de, da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Capítulo 2. Da combinação das penas. Penas privativas de liberdade. Artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Penas restritivas de direitos. Artigo 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de combinação na parte especial, 
em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a um ano, ou nos crimes culposos. Artigo 55. As penas restritivas de direitos, referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4 do artigo 46. Artigo 56. As penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos direitos que lhes são inerentes. Artigo 57. A pena de interdição prevista no inciso 3 do artigo 47 deste Código aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa. Artigo 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste, deste Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplica-se independentemente de culminação na parte especial. Capítulo 3. Da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo a culpabilidade aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as combinadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ser cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Parágrafo 1 A multa deve ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. Parágrafo 2 A pena privativa de liberdade, aplicada não superior a seis meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios nos incisos 2 e 3 do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. A linha A. Por motivo fútil ou torpe. A linha B. Para facilitar a, ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A linha C. A traição, emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A linha D. Com o emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de quem de que podia resultar perigo comum. A linha E, contra ascendente e descendente, irmão ou cônjuge. A linha F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. A linha G, com abuso de poder ou violação, de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra a criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. A linha I, quando o ofendido estava sob a, pro, a imediata proteção da autoridade. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A linha I, em estado de embriaguez pré-ordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. 
A pena será ainda gravada em relação ao agente que, inciso 1, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Inciso 2, coage ou induz outra a execução material do crime. Inciso 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Inciso 4. Executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete o novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Artigo 64. Para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos, computado o período de, de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Inciso 2. O desconhecimento da lei. Inciso 3. Ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. A linha B procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A linha D confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. A linha E, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultem dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Cálculo da pena. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1 Na hipótese desse artigo, quando o agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes para os quais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. Parágrafo 2 Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si, Exclusivamente as demais. Concurso formal. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, 
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Após penas, aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Se a ação ou a missão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante a disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder o que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime continuado. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem as subsequentes ser havidos como Continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, sem idênticas, ou a mais grave, se diversa, aumentada, em qualquer caso de um sexto a dois terços. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Multas no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Erro na execução. Artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3 do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Resultado diverso do pretendido. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorrer também o resultado pretendido, aplique-se a regra do artigo 70 deste Código. Limite das penas. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Parágrafo 1 Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Parágrafo 2 Sobrevindo a condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova a unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Concurso de infrações. Artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender o direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos. Dando continuação ao Código Penal. Hoje é domingo, 15 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até a presente data. Fonte do conteúdo planalto.gov.br Capítulo 4. Da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a dois anos, poderá ser suspensa por dois a quatro anos, 
desde que, inciso 1, o condenado não seja reincidente em crime doloso. 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Parágrafo 1 A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2 A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade, ou razões de saúde justifique a suspensão. Artigo 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1 No período no primeiro ano de do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, artigo 48. Parágrafo 2 Se o condenado houver reparado o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente. A linha A, proibição de frequentar determinados lugares. A linha B, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. A linha C, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente para informar e justificar suas atividades. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos, nem à multa. Revogação Obrigatória. Artigo 81. A suspensão será revogada se, no, no curso do prazo, o beneficiário, inciso 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, inciso 2, frusta, embora solvente, a execução de pena, de multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3. Descumpre a condição do parágrafo 1 do artigo 78 deste Código. Revogação facultativa. Parágrafo 1 A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova. Parágrafo 2 Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, Considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Parágrafo 3 Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Cumprimento das condições. Artigo 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 5 do Livramento Condicional Artigo 83 O juiz poderá conceder livramento condicional a condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que, inciso 1, cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso 2, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Inciso terceiro, comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Inciso quarto, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Inciso cinco, cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime de hondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
tráfico de pessoas e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma de penas. Artigo 84. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Especificações das condições. Artigo 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do livramento. Artigo 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível. Inciso 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Revogação facultativa. Artigo 87. O juiz poderá também revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Efeitos da revogação. Artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, salvo quando revogação resulta de condenação por crime anterior àquele benefício. Não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção. Artigo 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 6. Dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2. A pena em favor da União é salvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha A. Os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A linha B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito oferido pelo agente em prática de fato criminoso. Parágrafo 1 Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2 Na hipótese do parágrafo 1 as medidas executórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para a posterior decretação da perda. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Inciso segundo, A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar contra filho, filha, outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Inciso terceiro, Inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Capítulo 7. Da reabilitação. Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas privativas penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. 
parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, previstos no artigo 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos dois anos do dia em que foi, for extinta, de qualquer modo, a pena ou, ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobreviver a revogação, desde que o condenado, inciso 1, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, inciso 2, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, inciso 3, tenha ressarcido o dano causado pelo crime, ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido onde exiba documento que comprove renúncia da vítima ou inovação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Penal. Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2019. Então está atualizado até a presente data. Fonte planalto.gov.br Título 6 das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são. Inciso 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Inciso 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição de medida de segurança para inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo. Parágrafo 1 A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica. A cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 um a 3 anos. Perícia médica. Parágrafo 2 A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se eu determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3 A desinternação ou a libera liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência de periculosidade. Parágrafo 4 Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, 
a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1 a 4 Direitos do internado. Artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Título 7. Da ação penal. Ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1 A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exige de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2 A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade de, para representá-lo. Parágrafo 3 A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Parágrafo 4 No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ação penal no crime complexo. Artigo 101 Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal, Fatos que, por si só, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele desde que, em relação a qualquer desse, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Irretratabilidade de representação. Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses, contado o dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3 do artigo 100 deste código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, expressa ou tácito, se 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Inciso 3. Se o querelado o recusa, não produz efeito. Parágrafo 1 Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2 Não é admissível perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Título 8 da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1. Pela morte do agente. 2. Anistia graça ou indulto. 3. Pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. 6. Pela retratação do agente, nos casos previstos em que a lei admite. 9. Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Artigo 108. A extinção da punibilidade do crime, que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro que não se estende a este, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Artigo 109. 
a prescrição, antes de transitar em julgada a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1 do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 1, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede o da 12. Inciso 3, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou superior não excede a 2. Inciso 6, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direitos. Parágrafo único. Aplica-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgada a sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no, no artigo anterior os quais se aumentam de um terço se condenado é reincidente. Parágrafo 1 A prescrição depois da sentença condenatória em transitado em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr. Inciso 1. No dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. 3. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previsto neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a este tempo já houver sido proposta ação penal. Termo inicial de prescrição após sentença condenatória e recorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Inciso 1. Do dia em que trans transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena, o livramento condicional. Inciso 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de a evasão do condenado ou de a revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir seu condenado ou de revogar seu livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos quando a multa for a única combinada ou aplicada. Inciso 2. No prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade quando a multa for alternativa ou cumulativa, combinada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso erra ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Parágrafo único. Depois que passa em julgado a sentença condenatória, a prescrição não ocorre durante o tempo em que o condenado está preso, por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. 
o curso da prescrição interrompe-se, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, inciso 2, pela pronúncia, inciso 3, pela decisão confirmatória de pronúncia, inciso 4, pela publicação da sentença ou acordo condenatórios recorríveis, inciso 5, pelo início da, ou continuação do cumprimento da pena, inciso 6, pela reincidência, redação dada pela Lei 9.268. Parágrafo 1 Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 desse artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2 Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 desse artigo, Todo o prazo começa a correr, novamente do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de curso de crimes, a extinção da punibilidade deverá incidirá sobre pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Dando continuação ao Código Penal. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2019. Então a lei está atualizada até a presente data. Fonte de conteúdo, planalto.gov.br. Parte especial, título 1, dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1, dos crimes contra a vida. Homicídio simples, artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1 Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Homicídio qualificado Se o homicídio é cometido Inciso 1 Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe Inciso 2, por motivo fútil. Inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5, para assegurar a execução a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Feminicídio, inciso 6. Contra a mulher por rações de condição de sexo feminino. Inciso 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2 A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve Inciso 1. Violência doméstica e familiar. Inciso 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. Parágrafo 3 Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4 
no homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5 Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6 A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7 A pena de feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, inciso 2, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 22. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Se o suicídio se consuma ou reclusão de 1 um a 3 anos, se da tentativa do suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único. A pena é duplicada. Aumento de pena. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico. Inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Infanticídio. Matar, artigo 123, matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Pena de detenção de 1 um a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos artigos anteriores são aumentadas de um terço, sem consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicados se por qualquer dessas causas lhe sobrevenha a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1 se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta do estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. Capítulo 2 das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 um ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1 Se resulta, inciso 1, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2 Se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Pena reclusão 
de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3 Se resulta a morte, as consequências evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4 Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Substituição de pena. Parágrafo 5 O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção de multa de R$ 200 mil reais a dois contos de réis. Inciso 1 Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2 Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa. Pena de detenção de dois meses a um ano. Aumento de pena. Parágrafo 7 Aumenta-se a pena de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4 e 6 do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8 Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra sedente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade. Pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1 e 3 deste artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9 deste artigo, aumenta-se a pena de um terço. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Então está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo, site do planalto.gov. Ponto br. Capítulo 3. Da periclitação da saúde e da vida. Perigo de contar de venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais, a qualquer ato libidinoso ou a contagem de molesta venérea, e que sabe ou deva saber que está contaminado, pena, detenção, de três meses a um ano ou multa. Parágrafo 1 Se a intenção do agente transmitir a moléstia, Pena, reclusão, de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 2 Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de do, do moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outro moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Pena, reclusão, de 1 um a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outro. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente, pena, detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um, de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem 
a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que sob seu cuidado guarda vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena de detenção de seis meses a três anos. Parágrafo 1 Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 um a 5 anos. Parágrafo 2 Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3 As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1 um terço. Par inciso 1 Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2 Se o agente é ascendente ou descendente cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso terceiro, se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo 1 Se do ato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena de detenção de um a três anos. Parágrafo 2 Se resulta morte, pena de detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ou desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena de detenção. De 1 um a 6 meses, ou um multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade. Se da omissão, resulta lesão corporal de natureza grave. E triplicada se resulta morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, pena de detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, até o triplo se resulta morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a, a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena de detenção de dois meses a um ano ou multa. Parágrafo único. Se do trato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de um a quatro anos. Parágrafo segundo. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3 Aumenta-se a pena de 1 um terço se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4 da Richa Richa, artigo 137. Participar da Richa, salvo para separar os contendores, pena, detenção, de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, Aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção, de seis meses a dois anos. Capítulo 5. Os crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Calúnia. Caluniar alguém, imputando-lhe falso fato definido como crime. Pena de detenção, de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 1 Da mesma pena incorre quem, sabendo... Falsa imputação, apala ou divulga. Parágrafo 2 É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3 Admite-se a prova da verdade, salvo. Inciso 1. Um, se constituindo o fato imputado crime de ação privada ou ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2 seu fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Inciso 3 Se do crime imputado, embora de ação pública, 
ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação Artigo 139 Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena de tensão de três meses a um ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena de tensão de 1 um a 6 meses ou multa. Parágrafo 1 O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, inciso 2, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2 Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltantes. Pena de detenção de três meses a um ano em multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo 3 Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, pena reclusão de um a três anos em multa. Disposições comuns. Artigo 141 as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o Presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra o funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4 contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no, no caso de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa e recompensa, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa e rogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca, a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou difamação, quem lhe dá publicidade. Retratação O querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. Parágrafo único Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, retratação da CA, se assim desejar ofendido pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, Responde pela, pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2 da violência resulta a lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3 do artigo 140 deste Código. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, 
é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Continuação ao Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo, site do planalto.gov.br. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção, de três meses a um ano ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1 As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas ou a emprego de armas. Parágrafo 2 Além das penas combinadas, aplica-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3 Não se compreende na disposição deste artigo, se 1. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena. Detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena. Reclusão de 1 um a 3 anos. Parágrafo 1 A pena de reclusão de 2 a 5 anos. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5. Seu crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2 Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga de escravo. Artigo 149 Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-a a trabalhos forçados, ou a jornada exaustiva, que é sujeitando a condições degradantes de trabalho, que é restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1 Nas penas incorre quem? Inciso 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2 A pena aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1. Um, contra a criança ou adolescente. 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de Cis 1. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2. Submetê-la a trabalho em condição análoga de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4. Adoção ilegal ou, inciso 5, exploração sexual. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. 
Parágrafo 1 A pena é aumentada de um terço até a metade se, inciso 1, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. O agente se prevalecer das relações de parentesco, domésticas de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Inciso 4. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2. A pena é reduzida de 1 a 2 terços se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação do domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena de detenção de 1 um a 3 meses ou multa. Parágrafo 1 Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o um emprego de violência ou arma, ou por duas ou mais pessoas, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2 Aumenta-se a pena de um terço se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com a inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso do poder. Parágrafo 3 Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas independências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Inciso 2 A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4 a expressão casa compreende, inciso 1, qualquer compartimento habitado. Inciso 2, aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5 não se compreende na expressão casa, inciso 1, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Defasar indevidamente o conteúdo da correspondência fechada, dirigida a outro, pena de detenção, de 1 um a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1 da mesma pena incorre, inciso 1, que se aposta indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2, que indevidamente divulga, transmite a outro, ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3. Quem impede a comunicação ou a conservação referidas no número anterior. Inciso 4. Quem instala ou utiliza a estação ou aparelho radioelétrico, sem observância da disposição legal. Parágrafo 2. As penas aumentam-se de metade se há dano para outra. Parágrafo 3. Se o agente comete o crime com abuso de, de função em serviço postal, ra telégrafo, telegráfico, radioelétrico, o telefônico, pena de detenção de 1 um a 3 anos. Parágrafo 4 Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1 e inciso 4 do parágrafo 3 Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranha em seu conteúdo. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. 
divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outra pena de detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Parágrafo 1 Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1 A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, pena de detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 2 Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação de segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outro, pena de detenção de três meses a um ano ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violência indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena de detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo 1 Na mesma pena, incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir prática de, da conduta definida no caput. Parágrafo 2 Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3 Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado de dispositivo invadido. Pena reclusão de seis meses a dois anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Parágrafo 4 Na hipótese do parágrafo 3 aumenta-se a pena de 1 um a 2 terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidas. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra Inciso 1. Presidente da República, governadores e prefeitos. Inciso 2. Supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal. Inciso 4. Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou distrito federal. Ação penal. Artigo 154b. Nos crimes definidos no artigo 154a, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido quando a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, ou contra empresas concessionárias dos serviços públicos. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Continuação do Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Então está atualizada até a data de hoje. Fonte de conteúdo, planalto.gov.br. Título 2 dos crimes contra o patrimônio, capítulo 1, do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa lenha móvel, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1 Apenas aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2 se, é se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, 
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 um a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3 Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 1 A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1 Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Inciso 2 Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Inciso 3 Com emprego de chave falsa. Inciso 4. Mediante concurso de duas ou mais pessoas. Parágrafo 4 A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 5. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7 A pena é de reclusão de 4 a 10 anos em multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum Artigo 156 Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outro a que legitimamente a detém a coisa comum. Pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa. Parágrafo 1 Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2 Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2 do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de existência, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2 A pena aumenta-se de um terço até metade. Inciso 2 Se há concurso de duas ou mais pessoas. Terceiro se a, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4 Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5. Seu agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Parágrafo 2a. A pena aumenta-se de dois terços. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Inciso 2 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o um emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 3 Se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e multa. Inciso 2 morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, e multa. Extorsão Artigo 158 Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1 Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade. Parágrafo 2 Aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Além da multa, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica se as penas previstas no artigo 159 parágrafo 2 e 3 respectivamente. 
Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1 Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, o seu crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2 Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3 Se resulta morte. Pena reclusão de 20 a de 24 a 30 anos. Parágrafo 4 Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Capítulo 3 da usurpação. Alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, pena, detenção, de 1 um a 6 meses e multa. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. Inciso 1. Um, desvia ou represa em proveito próprio ou de outro águas alheias. Esbulho possessório. Inciso 2. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para fim de esbulho possessório. Parágrafo 2. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta combinada. Parágrafo 3. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marcas em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena detenção de seis meses a três anos e multa. Capítulo 4 do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar qualquer coisa. Pena detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1, um, com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, do Município, ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena de detenção de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar qualquer coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especial protegido. Artigo 166. Alterar sem -se licença de autoridade competente o aspecto local especialmente protegido por lei. Pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos dos artigos 163, do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. 
Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Continuação ao Código Penal. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até o dia de hoje. Fonte de conteúdo, planalto.gov.br. Capítulo 5 da apropriação indébita. A apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de quem tem posse ou detenção, pena, reclusão, de 1 um a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1 A pena é aumentada de um terço quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. Inciso 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário ou depositário judicial. Inciso 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo de forma legal ou convencional. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1 Nas mesmas penas incorre quem deixar de Inciso 1. Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadado do público. Inciso 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços. Inciso 3. Pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2 é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4 A faculdade prevista no parágrafo 3 deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa à vida por erro caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, minda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorrem. Apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. A apropriação de coisa achada, inciso segundo, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2 Capítulo 6 do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, 
pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$ 500 mil reais a 10 contos de réis. Parágrafo 1 Se o criminoso é primário que é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1 Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2 Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando qualquer, sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. Inciso terceiro. Defraudada mediante alienação não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. Inciso 4 Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Inciso 5 Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Inciso 6. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Parágrafo 3 A pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido em detrimento da de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso. Parágrafo 4 Aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido contra idoso. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência, de menor ou da alienação da, ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, pena reclusão de dois a seis anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta ou especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de três anos e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor, inciso 1, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, inciso 2, entregando uma mercadoria por outra, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1. Alterar em obra que lhe, que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira ou falsa, ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender com precioso metal ou outra qualidade, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2 É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. 
promover a fundação de Sociedade por Ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia a afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena reclusão de 1 um a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1 incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1 O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente no todo ou em parte fato a elas relativo. Inciso 2 O diretor, o gerente ou o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou dos outros títulos da sociedade. Inciso 3 o diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio ou de terceiro dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4. O diretor ou o gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em calção ações da própria sociedade. Inciso 6. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7. O diretor ou gerente ou fiscal, por interposta pessoa ou conluio com o acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Inciso 8. O liquidante, nos casos dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Inciso 9. Representante de sociedade anônima estrangeira autorizada a funcionar no país que pratica os atos mencionados nos números 1 e 2 ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2. Incorre na pena de detenção de seis meses a dois anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações da Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento ou depósito ou varrent. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou varrent em desacordo com disposição legal. Pena. Reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens. Ou simulando dívidas. Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos. Continuação do Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo planalto.gov.br Capítulo 7 da Receptação Receptação Artigo 180 Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte Pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa Receptação, receptação qualificada Artigo 1 Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deva saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. 
Parágrafo 2 Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3 Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção, de um mês a um ano ou multa ou ambas as penas. Parágrafo 4 A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime, de que proveio a coisa. Parágrafo 5 na hipótese do parágrafo 3 se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6 Tratando-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, do Município ou da, de Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime, pena, detenção, pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Inciso 1. Do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. Do ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. 1. Um, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. 2. De irmão legítimo ou ilegítimo. 3. De tio ou sobrinho, com quem o um agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1. Um, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Inciso 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Título 3. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Capítulo 1. Dos crimes contra a propriedade intelectual. Violação do direito autoral. Artigo 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena. Detenção de três meses a um ano ou multa. Parágrafo 1 Se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem o represente. Pena. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 2 Na mesma pena do parágrafo 1 incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito de, do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Parágrafo 3 Se a violação consistir, consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção, para recebê-la em um tempo e lugar, previamente determinados por quem formula a demanda com intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos e multa. 
parágrafo 4 O disposto nos parágrafos 1 o 2 e 3 não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhes são conexos em conformidade com o previsto na Lei 9.610, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma por um só exemplar, pois use privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Artigo 186. Procede-se mediante, inciso 1, queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. Inciso 2, ação penal pública incondicionada nos crimes previstos no parágrafo 1 e 2 do artigo 184. Inciso 3, ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor da entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. Inciso 4. Ação pública condicionada à representação nos crimes previstos no, no parágrafo 3 do artigo 184. Capítulo 2. Dos crimes contra privilégio de, de invenção. Violação de privilégio de invenção, falsa atribuição de privilégio, usurpação ou indevida exploração modelo ou privilégio, falta declaração de depósito modelo ou desenho, todos revogados pela Lei 9.279. Capítulo 3 dos crimes contra as marcas de indústria e comércio, violação de direito de marca, uso indevido de armas, brasões distintivos, marca falsa ou indicação, revogados pela Lei 9.279. Capítulo 4 dos crimes contra a concorrência desleal. Concorrência desleal, artigo 196, revogado pela Lei 9.279. Título 4 dos crimes contra a organização do trabalho. Atentado contra a liberdade de trabalho. Artigo 197. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Inciso 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pena de detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Inciso 2. Abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou, ou paralisação de atividade econômica. Pena de detenção a três meses a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Artigo 198. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem, ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pena de detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de associação. Artigo 199. Constranger, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar, de determinado sindicato ou associação profissional. Pena de detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Pena de detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Participar de suspensão ou abono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Invasão de estabelecimento industrial comercial, agrícola, sabotagem. Artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Pena reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação de trabalho, pena de detenção de um ano a dois anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre quem? 
Inciso 1. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Inciso 2. Impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Parágrafo 2 A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Artigo 204 Frustrar mediante fraude ou violência obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho, pena de detenção, de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Artigo 205. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, pena de detenção, de três meses a dois anos ou multa. Aliciamento para fim de imigração. Artigo 206. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para o território estrangeiro, pena de detenção, de 1 um a 3 anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Artigo 207. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena de detenção, de 1 um a 3 anos e multa. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer garantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições de seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2 A pena aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portador de deficiência física ou mental. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos. Dando continuação ao Código Penal, hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até a presente data. Fonte de conteúdo, site do planalto.gov.br. Título 5 dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. O traje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou Objeto de culto religioso, pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondência à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária, pena de detenção, de um mês a um ano e multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, pena reclusão, de um a três anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, pena reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Vilipêndio a cadáver, artigo 212, vilipendiar cadáver ou suas cinzas, pena de detenção de 1 um a 3 anos e multa. Título 6, dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1, dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro, artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal, ou praticar, ou permitir que com ele se pratique ato, outro ato libidinoso. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Parágrafo 1 se, se da conduta resulta a lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, ou maior de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 12 anos. Parágrafo 2 se da conduta resulta a morte, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Violência sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar a outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constrangir alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena de detenção de 1 um a 2 anos. Parágrafo 2 A pena é aumentada em até 1 um terço se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1A Da exposição da intimidade sexual Registro não autorizado da intimidade sexual Artigo 216b Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, conteúdo, com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena de detenção de seis meses a um ano e multa. Parágrafo único. Da mesma pena incorre quem realiza a montagem fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2 dos crimes sexuais contra a vulnerável. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena. Reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no CAPT com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 3 Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão, de 10 a 20 anos. Parágrafo 4 Se da conduta resulta morte, pena reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 5 As penas previstas no caput, no caput e no parágrafos 1 o 3 e 4 deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, corrupção de menores, artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou a outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outra, pena reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218b. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1 Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2 Incorre nas mesmas penas. Inciso 1 Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 18 anos e maior de 14 na situação descrita no caput deste artigo. Segundo, o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no capítulo deste artigo. Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2 constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença 
de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 208c. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contém a cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induz a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1 A pena é aumentada de 1 terço a 2 terços se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o um fim de vingança ou humilhação. Exclusão da ilicitude. Parágrafo 2 Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja menor de 18 anos. Capítulo 3 do Rápido Artigo 219, 220, 221 e 222 foram revogados pela Lei 11.106. Capítulo 5, 4. Disposições Gerais. Ação Penal. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada, inciso 1, de quarta parte se o crime é cometido com concurso de duas ou mais pessoas. Inciso 2, de metade, se o agente é ascendente, padastro ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 4, de um terço a dois terços se o crime é praticado. Estupro coletivo, alínea A, mediante concurso de dois ou mais agentes. Estupro corretivo, alínea B, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Capítulo 5. Do genocídio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascivia de outrem. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascivia de outro, pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1 Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 2 se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3 Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1 Se o agente é ascendente, padastro, padastro, madastro, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena, reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2 Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3 Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Casa de prostituição. Artigo 229. Manter, por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Rufianismo. 
Artigo 300, 230. Tirar proveito da substituição alheia, participando direta de seus lucros ou fazendo sustentar do todo ou em parte por quem a exerça. Pena reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 1 Se a vítima é menor de 18 e maior de 14, ou se o crime é cometido por ascendente, padastro, madrasta, irmão, anteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei, a outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2 Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio, que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, pena reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Artigo 231 a 232, revogado pela Lei 2015. Promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1 Na mesma pena, incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional, para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de um sexto a um terço se, inciso 1, o crime é cometido com violência. Inciso 2, a vítima é submetida à condição desumana degradante. Parágrafo 3 A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Capítulo 6 do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, pena de detenção de três meses a um ano ou multa. Escrito o objeto obsceno. Artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Inciso 1. Vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos nesse artigo. Inciso 2. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou mesmo outro espetáculo que o tenha o mesmo caráter. Inciso 3. Realiza em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais são os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos. Continuação do Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até a presente data. Fonte do conteúdo, site do planalto.gov.br. Capítulo 7. Disposições Gerais. Aumento de Pena. Artigo 234-A. Nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada. Inciso 3 De metade a dois terços, se o crime resulta gravidez. Artigo 4 De um terço a dois terços, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Artigo 234b. Os processos em que apuram crimes definidos nesse título correrão em segredo de justiça. Título 7. Dos crimes contra a família. Capítulo 1. Dos crimes contra o casamento. Bigamia. Artigo 235. Contrair alguém. Contrair alguém. Sendo casado. Novo casamento. 
Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Primeiro, aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 um a 3 anos. Parágrafo 2 Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro por motivo que não há bigamia, considera-se inexistente o crime. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236 Contrair casamento, induzindo em erro essencial a outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior, pena de tensão de seis meses a dois anos. Parágrafo único. A ação penal depende da queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Conhecimento prévio de impedimento. Artigo 237. Contrair, contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, pena, detenção de três meses a um ano. Simulação de autoridade para celebração de casamento. Artigo 238. Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento, pena, detenção, de 1 um a 3 anos, se o fato não constitui crime as mais grave. Simulação de casamento. Artigo 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Pena, detenção, de 1 um a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Adultério, artigo 240, revogado pela Lei 11.106. Capítulo 2. Dos crimes contra o Estado de filiação. Registro de nascimento inexistente. Artigo 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao Estado Civil de recém-nascido. Artigo 242. Dar parto alheio como um próprio, registrar como seu ou filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena detenção, de 1 um a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Sonegação de estado de filiação. Artigo 243. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistências filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação, outra atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil. Pena reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Capítulo 3 dos crimes contra assistência familiar. Abandono material. Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando-lhe ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem -se justa causa de socorrer ascendente, descendente ou ascendente gravemente enfermo. Pena de detenção de 1 um a 4 anos e multa, de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia, judicialmente acordada, fixada ou majorada. Entrega de filho menor à pessoa inidônea. Artigo 245. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo, pena de tensão de 1 a 2 anos. Parágrafo 1 A pena de 1 a 4 anos de, preclusão, de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 2 Incorre também na pena do parágrafo anterior 
que, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro. Abandono intelectual. Artigo 246. Deixar sem -se justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Artigo 247. Permitir alguém que, o, que menor de 18 anos sujeito a seu poder ou confiado a sua guarda ou vigilância. Inciso 1. Frequente casa de jogo ou, ou mal afamada ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Inciso 2. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor ou participe de representação de igual natureza. Inciso 3. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. Inciso 4. Mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Pena de detenção de 1 um a 3 meses ou multa. Capítulo 4. Dos crimes contra o pátrio poder, tutela, curatela. Induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Artigo 248. Induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame, pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Subtração de incapazes. Artigo 249. Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, pena de detenção de dois meses a dois anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. Parágrafo 1 O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena ser destituído ou temporariamente privado do padre poder, tutela, curatela ou guarda. Parágrafo 2 No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. Assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos. Dando continuação ao Código Penal, hoje é segunda, 16 de agosto de 2019. Então a presente lei está atualizada até a data de hoje. Fonte do conteúdo, site do planalto.gov.br. Título 8 dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1 dos crimes de perigo comum. Incêndio. Artigo 250. Causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, pena, reclusão, de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1 As penas aumentam-se de um terço. Inciso 1. Seu crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2. Seu incêndio é a linha A. Em casa habitada ou destinada à habitação. A linha B. Em edifício público ou destinado ao uso público ou à obra de assistência social ou de cultura. C. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. A linha D. Em estação ferroviária ou aeródromo. E. 
em estaleiro, fábrica ou oficina, a linha F, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, a linha G, em poço petrolífico ou galeria de mineração, a linha H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo, parágrafo 2 se, se culposo ou incêndio é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Explosão, artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1 Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 2 As penas aumentam-se de um terço se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1 inciso 1 do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Parágrafo 3 No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de seis meses a dois anos. Nos demais casos, é de detenção de três meses a um ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena reclusão de um a quatro anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Seu crime é culposo, pena de detenção de três meses a um ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção, de seis meses a dois anos e multa. Inundação. Artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão, de três a seis anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de seis meses a dois anos, no caso de culpa. Perigo de inundação. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outro, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo à vida, à integridade física e ao patrimônio de outro, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Seu crime é culposo. Pena de detenção de seis meses a um ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena reclusão de dois a cinco anos e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena é aumentada de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de um terço. Difusão de doença ou praga. Artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 260. Impedir ou perturbar serviços de estrada de ferro. Inciso 1. 
destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material, rodante ou detração, obra de arte ou instalação. Inciso 2. Colocando obstáculo na linha. Inciso 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento do te de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Inciso 4. Praticando outro ato de que possa resultar desastre. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1 Se do fato resulta desastre. Pena. Reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2 No caso de culpa, ocorrendo desastre. Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3 Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança do transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo a embarcação ou aeronave própria ou alheia ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, pena reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1 Se do fato resulta na naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou queda ou destruição de aeronave, pena reclusão de 4 a 12 anos. Prática do crime com fim de lucro. Parágrafo 2 Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outrem. Modalidade culposa. Parágrafo 3 No caso de culpa, se ocorre sinistro. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Artigo 262 Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Pena de detenção de 1 um a 2 anos. Parágrafo 1 Se do fato resulta desastre, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2 No caso de culpa, se ocorre desastre, pena de detenção de 3 meses a 1 um ano. Forma qualificada. Artigo 263 Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. Arremesso de projétil. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou por ar, pena detenção de 1 um a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta a morte, a pena é do artigo 121, parágrafo 3 aumentada de um terço. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 2, 265. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outra utilidade pública, pena reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumentar-se a pena de um terço até metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico, ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento, pena de detenção, de 1 um a 3 anos e multa. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Parágrafo 2 Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. 
Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para estudá-lo e ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é segunda, dia 16 de setembro de 2019. Então está atualizado até a data de hoje. Fonte do conteúdo, site do planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Penal. Capítulo 3. Dos crimes contra a saúde pública. Epidemia. Artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena. Reclusão. De, 15, de 10 a 15 anos. Parágrafo 1 Se do fato resultar morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2 No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 um a 2 anos, ou se resulta morte de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 um mês a 1 um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença. Artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena detenção de seis meses a dois anos e multa. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Artigo 270. Envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Pena. Reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1 Está sujeito à mesma pena quem entrega consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída água ou substância envenenada. Modalidade culposa, parágrafo 2 Se o crime é culposo, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Corrupção ou poluição de água potável, artigo 271. Corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a tornando imprópria para o consumo ou nociva à saúde, pena reclusão de 2 a 5 anos. Modalidade culposa, parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 2 meses a 1 um ano. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1 A. Incorre nas penas... Neste artigo, quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Parágrafo 1 Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. Modalidade culposa. Parágrafo 2 se o crime é culposo, pena, detenção de 1 um a 2 anos e multa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1 Nas mesmas penas, incorre quem importa, vende, expõe à venda tem depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1 A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1 B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1 em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Inciso 1. Sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Inciso 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. 
Inciso 3, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. Inciso 4, com redução do seu valor terapêutico e de sua atividade. Inciso 5, de procedência ignorada. Inciso 6, adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Modalidade culposa. Parágrafo 2 Se o crime é culposo, pena, detenção de 1 um a 3 anos e multa. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida. Artigo 274. Empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Artigo 275. Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. Pena, reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores. Artigo 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar o consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275. Pena, reclusão, de 1 um a 5 anos e multa. Substância destinada à falsificação. Artigo 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão, de 1 um a 5 anos e multa. Outras substâncias nocivas à saúde pública. Artigo 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito, para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou fim medicinal. Pena, detenção de 1 um a 3 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 2 meses a 1 um ano. Substância avariada. Artigo 279. Revogado pela Lei 8.137. Medicamento em desacordo com receita médica. Artigo 280. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Pena detenção de 1 um a 3 anos ou multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 2 meses a 1 um ano. Comércio, posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica. Artigo 281, revogado pela Lei 6.368. Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-se de os limites. Pena, detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. Charlatanismo. Artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena. Detenção de três meses a um ano e multa. Curandeirismo. Artigo 284. Exercer curandeirismo. Inciso 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Inciso 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Inciso 3. Fazendo diagnósticos. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Forma qualificada. Artigo 285. Aplica-se o disposto no artigo 258 os crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267. Título 9. Dos crimes contra a paz pública. Incitação ao crime. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Pena. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Apologia de crime ou criminoso. Artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena. Detenção de 3, 3 a 6 meses ou multa.
Associação criminosa. Artigo 288. Associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crime. Pena. Reclusão de um a três anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se aumenta até a metade se a associação é armada ou se houver participação da criança ou adolescente. Constituição de milícia privada. Artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena, reclusão de 2 a 4 anos, de 4 a 8 anos. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a data de hoje. Fonte do conteúdo, site planalto.gov.br. Continuação do Código Penal. Título 10 dos Crimes contra a Fé Pública. Capítulo 1 da Moeda Falsa. Moeda Falsa. Artigo 289. Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão, de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo 1 Nas mesmas penas, incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, venda, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Parágrafo 2 quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação. Depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 3 É punido com reclusão de três a quinze anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Inciso 1. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2. De papel moeda em quantidade superior à autorizada. Parágrafo 4 Nas mesmas penas, incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. Crimes assimilados ao de moeda falsa. Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de células, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para a fim de restituí-los à circulação, se não indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. O máximo de reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo. Petrechos para falsificação de moeda. Artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, Pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Emissão de título ao portador sem permissão legal. Artigo 292. Emitir sem per permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que tenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago, pena, detenção, de 1 um a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro 
qualquer dos documentos referidos neste artigo, incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Capítulo 2. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Ser o destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2. Papel de crédito público que não seja moeda de concurso legal. Inciso 3. Vale postal. Inciso 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito, de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. Inciso 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2 Importa, exporta, adquire, venda, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação ou selo falsificado destinado a controle tributário. Inciso 3 Importa, exporta, adquire, venda, expõe a venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Alinear, em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado. A linha B, sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2 Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 3 Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4 Quem usa ou restitui a circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere este artigo e ao seu parágrafo segundo, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Parágrafo 5 Equipara-se atividade comercial, para fins do inciso terceiro do parágrafo primeiro, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logadores públicos e residenciais. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Capítulo 3 da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, do Estado ou do Município. Inciso 2. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público do tabelião. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1 Incorre nas mesmas penas, inciso 1, quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Inciso 2, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro, em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades de administração pública. Parágrafo 2 Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1 Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 
aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2 Para os efeitos penais equipara se o documento público o emanado de entidade paraestatal a título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3 Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinada a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2 Na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que tenha sido escrita. Inciso 3 em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa, perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter, ter consultado. Parágrafo 4 Nas mesmas penas incorre quem omite os documentos mencionados no parágrafo 3 nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou dele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diverso da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar de direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena reclusão de 1 um a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 um a 3 anos e multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira no exercício da função pública firma ou letra, que o não seja pena reclusão de 1 um a 5 anos, e multa se o documento é público e de 1 um a 3 anos e multa se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena de detenção de 2 meses a 1 um ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1 Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou outra vantagem. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2 se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se além da pena privativa de liberdade a de multa. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico no exercício de sua profissão atestado falso. Pena de detenção de um mês a um ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena detenção de 1 um a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de, de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 e 302, pena a combinação de a falsificação ou a alteração. 
Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo à lei, o documento público ou particular verdadeiro de que não dipo, podia dispor. Pena. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o documento é público e reclusão de 1 um a 5 anos e multa, se o documento é particular. Capítulo 4 de Outras Falsidades Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou outros fins. Artigo 306. Falsificar fabricando ou alterando a marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Pena. Reclusão de 2 a 6 anos em multa. Parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que se usa a autoridade pública para fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento de formalidade legal. Pena reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card desse vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a presente data. Fonte do conteúdo, planalto.gov.br. Vamos dar continuação ao Código Penal. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, pena, detenção de três meses a um ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro, pena de detenção de quatro meses a dois anos e multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Fraude de lei sobre estrangeiro. Artigo 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional Nome que não é o seu. Pena, detenção de 1 um a 3 anos e multa. Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Artigo 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. Pena, detenção de seis meses a três anos e multa. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Artigo 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Pena, reclusão de três meses a seis anos e multa. Parágrafo 1 Se o agente comete o crime no, exer no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço. Parágrafo 2 Incorrem nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si 
ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame conteúdo sigiloso de Inciso 1. Concurso público. 2. Avaliação ou exames públicos. 3. Processo seletivo para ingresso no ensino superior. 4. Exame ou processo seletivo previsto em lei. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1 Nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio ou processo de pessoas não autorizadas, as informações mencionadas no caput. Parágrafo 2 Se da ação ou emissão resulta dano à administração pública. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3 Aumenta-se a pena de um terço se o fato é cometido por funcionário público. Título 11 dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1 Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidades que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo, parágrafo 2 Seu funcionário concorre culposamente para o crime de outro. Pena detenção de três meses a um ano. Parágrafo 3 no, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível. Extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outro, pena reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o, o funcionário autorizado à inserção de dados falsos alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 312b, 313b. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extrair livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou utilizá-lo total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 um a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena de detenção de 1 um a 3 me meses ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1 se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. 
Parágrafo 2 Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1 A pena aumentada de um terço se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2 Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo o pedido ou influencia de outro. Pena de detenção de três meses a um ano ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Pena reclusão de três a oito anos e multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de detenção de três meses a um ano e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena. Detenção de três meses a um ano. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena detenção de 15 dias a um mês ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena detenção de 1 um a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Seu interesse é ilegítimo. Pena detenção de 3 meses a 1 um ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena detenção de 15 dias a um mês ou multa. Parágrafo 1 Se do fato resulta prejuízo público. Pena detenção de 3 meses a um ano e multa. Parágrafo 2 Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena detenção de 1 um a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeita as exigências legais ou deixar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena detenção de 15 dias a um mês ou multa. Violação do sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo a que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1 Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem, inciso 1, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Inciso 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2. Se da ação ou omissão, resulta dano à administração pública ou a outra. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. 
defasar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo. Pena de detenção de três meses a um ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1 Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal a quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2 A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte do conteúdo, site do planalto.gov.br Dando continuação ao Código Penal. Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação da função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública, pena, detenção, de três meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Se o do fato o agente ofere vantagem, pena, reclusão, de dois a cinco anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente, para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena detenção de dois meses a dois anos. Parágrafo 1 Se o ato em razão da resistência não se executa, pena reclusão de um a três anos. Parágrafo 2 As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena detenção, de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena detenção, de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pre pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Descaminho. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de dinheiro ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena, reclusão de 1 um a 4 anos. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena quem? Inciso 1. Pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei. 
Inciso 2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Inciso 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país, ou importou fraudulentamente, ou o que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Inciso 4. Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Parágrafo 2 Equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em, em residências. Parágrafo 3 A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando. Artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena quem? Inciso 1. Pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Inciso 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Inciso 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Inciso 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Inciso 5. Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, Mercadoria proibida em lei brasileira. Equipara-se, parágrafo 2 equipara as atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive no exercício exercido em residências. Parágrafo 3 A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade para estatal afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou compurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena reclusão de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária. Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as garantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso 3. 
omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1 É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma de, definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a demuta se o agente for primário e bons antecedentes, desde que, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para o juizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3 Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa a R$ 1.510 o juiz deverá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar a pena de multa. Parágrafo 4 O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Capítulo 2A Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Artigo 337b. Prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Pena, reclusão de 1 um a 8 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional Artigo 337-C Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outro, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir, em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro para efeitos penais quem, ainda que transitoriamente e ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas direta, diretamente ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou organizações públicas internacionais. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. A lei está atualizada até o dia de hoje. Fonte do conteúdo, site do planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Penal, capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. Reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338. Reingressar em, no território nacional ou estrangeiro que dele foi expulso. Pena. Reclusão de 1 um a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. 
Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1 A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2 A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena de detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena de detenção de três meses a dois anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena reclusão de dois a quatro anos e multa. Parágrafo 1 As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno ou se é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2 O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outro, outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena reclusão de 1 um a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. Artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. Pena de detenção de 1 um a 6 meses e multa. Parágrafo 1 Se o crime não é cominado, pena de reclusão. Pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Parágrafo 2 Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, 
do criminoso fique isento de pena. Favorecimento real. Artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena de detenção de 1 um a 6 meses e multa. Artigo 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional, pena de detenção de 3 meses a 1 um ano. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Artigo 350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder, pena de detenção de um mês a um ano. Parágrafo único. Na mesma pena, incorre o funcionário que, inciso 1, ilegalmente recebe e recolhe alguém à prisão ou ao estabelecimento destinado à execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança. Inciso 2. Prolonga a execução da pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade. Inciso 3. Submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 4. Efetua com abuso de poder qualquer diligência. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Artigo 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo 1 Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena de reclusão de dois a seis anos. Parágrafo 2 Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3 A pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. Parágrafo 4 No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 um ano ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352 Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena de detenção de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso. Artigo 353. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena reclusão de um a quatro anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos. Artigo 354. Amutinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. Pena de detenção de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Pena de detenção de seis meses a três anos e multa. Patrocínio simultâneo em tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultaneamente ou sucessivamente partes contrárias. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Utilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena de detenção de seis meses a três anos e multa. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena reclusão de um a cinco anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de um terço se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena. 
detenção de dois meses a um ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial, sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munos de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena de detenção de três meses a dois anos ou multa. Capítulo 4 dos crimes contra finanças públicas. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. Pena reclusão de 1 um a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo. Inciso 1. Com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Inciso 2. Quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Artigo 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato da legislatura. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa, pena reclusão de 1 um a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei, pena reclusão de 1 um a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Artigo 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra a garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 um ano. Não cancelamento de restos a pagar. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento de montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com o pessoal no último ano de mandato ou legislatura. Artigo 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento da despesa total ou pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou legislatura. Pena reclusão de 1 um a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Artigo 359-H. Ordenar, autorizar ou prover, promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou que, sem que sejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Pena reclusão de 1 um a 4 anos. Disposições finais. Artigo 360. Ressalvada a legislação especial sobre os crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o emprego da economia popular, os crimes de imprensa, os de falência, os, os de responsabilidade do Presidente da República, dos governadores os, ou interventores e os crimes militares, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 361. Este código entrará em vigor em 1º de janeiro de 1942.